प्रकृति और जीवन अनुष्ठान अपन सबा के स्वागत बांगलेश जीव वैचित्र प्रकृति और परिवेश नाना विषय नहीं अनुष्ठान प्रकृति और जीवन जीवन और प्रकृति एके अपर गभर भाव जड़ित गाचपाला और प्राणी एर सम्पर्क सचेतनता और करणीय तुले धरते ही अनुष्ठान प्रकृति सुंदर सृष्टिर मध्य पाखी हल अन्तम पाखिर गान शुने मानुष गाइते शिखे पाखिर सौंदर्ये मुग्ध हो कवि कविता लिखे पाखिर मधुर डाक मानुषर क्लानि दूर कर पाखिर प्रजाति क्यों कम नये बर गर्व करार मत तब आशंकार विषय बसिभाग प्रजाति संकटापन्न अवस्था आदर मध्य एक बड़ अंश हल जलचर एवं परिजयी अतिथि पाखी आजकल पर्व बांगलेश जलचर और परिजयी पाखी नहीं यह विषय आलोचना करब डा पल थमसनर सी जिन्हें बांगलेश पाखी नहीं प्राय दुई दशक धरे गवेषणा कर आसलेश जलचर एवं परिजयी पाखी नहीं तरस विस्तारित जानब तब तरगे चलू देखे आसि परेश विज्ञानी डा अनिसुजामान खान और प्रकृति और जीवन दल के बांगलेश जलचर और परिजयी पाखी नहीं कि तथ्य और चित्र शीतर शुरूते हमें हावड़ बाउड़ और अन्न्य जलाशय उपकूल एलिका एवं चरांचलगुल नानाधरण जलचर पाखिर व्यापक समागम है ये मध्य हाँस जतियों पाखी बस जलचर पाखी छाड़ाओ बे कि स्थलचर पाखी देशे आसे पाखीगुल शुदुम्र शीतकाल काटान शुद्ध सैबेरिया और अन्न्य शीत प्रधान देश शीतर शेषे सब पाखीरा फिर जाए तर प्रजन भूमि एजयी पाखी बोल तब साधारण मानुषर मुखे मुखे एरा अतिथि पाखी बा शीतर पाखी परिचित मूलत एरा जीवन धारण एक अंचल थे अन्न अंचले किचु पाखी अब ग्रीष्मकाले देशे आसे और शीतर शुरूते चले जाए बांगलेश मोट छश पंचाश प्रजा पाखिर मध्य 
প্রায় তিনশো প্রজাতির পাখি পরিযায়ী এর মধ্যে আট প্রজাতির পাখি গ্রীষ্মকালীন পরিযায়ী এছাড়া অল্প সংখ্যক পাখি বসন্তে বা হেমন্তে স্বল্প সময়ের জন্য এদেশে থাকে তাদেরকে বলা হয় পান্থ পরিযায়ী তবে এই গ্রীষ্মকালীন পরিযায়ী এবং পান্থ পরিযায়ী পাখির চেয়ে আমরা শীতকালীন পরিযায়ী পাখির কথা বেশি জানি বাংলাদেশের মোট জলাভূমির পাখির মধ্যে প্রায় দশ শতাংশ স্থানীয় বাকিরা পরিযায়ী পাখি বাংলাদেশ বার্ড ফ্লাইওয়েজের ইস্ট এশিয়া অস্ট্রালেশীয় সেন্ট্রাল এশিয়া সংযোগস্থলে অবস্থিত তাই এখানে লক্ষাধিক পরিযায়ী পাখির সমাগম ঘটে এজন্য আমাদের মেঘনা মোহনা ও হাওর বিশ্বখ্যাত বাংলাদেশের স্থানীয় জলচর পাখির বৈচিত্র্য কম নয় এর মধ্যে দুই ধরনের পান কৌড়ি বিভিন্ন ধরনের বক হাঁস জাতীয় পাখি হট টিটি গাঙচিল কাস্তে চড়া মানিক জোর ইত্যাদি নানান প্রজাতি দেখা যায় আমাদের দেশে পরিযায়ী পাখিদের দেখা মেলে বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলের হাওড় বিল অন্যান্য জলাশয় দক্ষিণের সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকা এবং চরগুলোতে এরা প্রধানত উত্তর গোলার্ধ থেকে দক্ষিণ গোলার্ধের দেশগুলোর দিকে ছুটে চলে শীতের আগমনে তাদের পথ চলা শুরু হয় এবং বসন্তের প্রারম্ভে শেষ হয় এই পথ চলায় তারা পাড়ি দেয় হাজার হাজার কিলোমিটার পথ এটা পরিযায়ী পাখিদের সহজাত স্বভাব এবং বংশ পরম্পরায় চলতে থাকে এই পথ কেউ তাদেরকে দেখিয়ে দেয় না এদের দেশান্তরী হওয়ার কারণ হিসেবে ধারণা করা হয় মূলত খাদ্যের অভাব এবং শীতের প্রকোপে তারা দেশ ছাড়ে কারণ শীতকালে ওই দেশগুলো বরফে ঢেকে যায় এবং খাদ্যাভাব দেখা দেয় যে সংখ্যক পাখি দেশান্তরী হয় তাদের প্রায় অর্ধেক পাখি তাদের প্রজনন ভূমিতে আর ফিরতে পারে না কারণ এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় তাদেরকে খারাপ আবহাওয়া শিকারি প্রাণীর দ্বারা আক্রমণ প্রভৃতি প্রাকৃতিক কারণ ছাড়াও মানুষের হাতে মারা পড়া খাবারের সংকট সহ নানান ধরনের প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয় পরিযায়ী পাখিদের মধ্যে কেউ দিবাচর এবং কেউ নিশাচর এরা সাধারণত দল বেঁধে চলে এবং কোনো কোনো প্রজাতি একাকি পথ চলে এই পাখিদের মধ্যে সবচেয়ে লম্বা পথ যে পাখিটি অতিক্রম করে সেটি হল আর্কটিক টান এরা প্রায় বিশ হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি দেয় আমাদের দেশের আঠাশ প্রজাতির হাঁসের মধ্যে চব্বিশটি হল পরিযায়ী ল্যাঞ্জা হাঁস সিঁথি হাঁস পাতি হাঁস টিকি হাঁস চখা চোখি রাজহাঁস রাজমণি হাঁস ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য আমাদের দেশে বসবাসকারী বা পরিযায়ন করা গাঙচিলের প্রজাতি প্রায় দেড় ডজন এদের মধ্যে সবচেয়ে অভিনব হচ্ছে ইন্ডিয়ান স্কিমার বা জল চশা গাঙচিলের দলের সবচেয়ে সুন্দর প্রজাতির একটি এই জল চশা তাছাড়া আমাদের উপকূলবর্তী অঞ্চলে যে প্রায় ৩৫ প্রজাতির পরিযায়ী পাখি দেখা যায় এর মধ্যে চ্যাগা জৌরালি গুলিন্দা বাটন জিরিয়া গাঙচিল পানচিল জলচশা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য 
সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় দেখা যায় জৌরালি গ্রীষ্মকালীন পরিযায়ী পাখির মধ্যে আছে সুমচা প্রজাতির তিনটি জাত এরা আমাদের দেশে আসে ঘর বাঁধার জন্য শিকারি পাখিদের বেশ কিছু প্রজাতি পরিযায়ী হিসেবে আমাদের দেশে আসে পরিযায়ী পাখিদের মধ্যে পতঙ্গ ভুগ মৎস্য ভুগ এবং ইঁদুর ভুগ পাখি প্রধান পতঙ্গ ভুগ পাখিরা বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকারক পোকামাকড় খেয়ে ফসলকে রক্ষা করে থাকে মৎস্যভুগ পাখিরা অসুস্থ এবং দুর্বল মাছ খেয়ে অন্যান্য মাছের স্বাস্থ্য ভালো রাখে ইঁদুর ভুগ পাখিরা ইঁদুর খেয়ে কৃষকদের উপকার করে থাকে এইসব পাখিরা প্রায় সাত থেকে আট মাস হাওড় বাউর বিল ঝিলে অবস্থান করে এদের বিষ্ঠা মাটিতে জমা হয়ে মাটিকে ফসফরাস এবং ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ করে তোলে এগুলো জৈব সার হিসেবে কাজ করে মাটিকে উর্বর করে তোলে চরকুকুমুকি এটি হচ্ছে একটি দ্বীপ খুবই সুন্দর বিশেষ করে ইন্টারন্যাশনাল যে মাইগ্রেটরি বার্ডসের ফ্লাইওয়েজ আছে ইস্ট এশিয়া অস্ট এশিয়ান ফ্লাইওয়েজ এবং সেন্ট্রাল এশিয়ান ফ্লাইওয়েজ তার একটি কেন্দ্রবিন্দু এটি একটি ক্রস রোড যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সহস্রাধিক ব্ল্যাক টেল গডউইট এর মধ্যে রয়েছে বার হেডেড গিজ রাডি শেলদাক উইজিয়ন নর্দার্ন শোভেলার এবং এশিয়ান ডওয়েচার এবং এই এলাকাটি দেখতে চারিদিকে ম্যানগ্রুভ ফরেস্ট মাঝখানে রয়েছে চ্যানেল এবং জোয়ার ভাটা স্নাত যে কর্দমাক্ত প্লাবনভূমি এটি তাদের খাবারের একটি চমৎকার আবাস এবং এখানে কেউ পাখি শিকার করে না বিশেষ করে স্থানীয় প্রশাসন বন বিভাগ তারা এটিকে রক্ষা করছে এবং শীতকালে লক্ষাধিক পাখি বিশেষ করে ঢালচর মনপোড়া চর পিয়াল কালকিনি চর মানিক এবং এই চর কুকুমুকিতে অনেক ধরনের পাখির একটি ভূস্বর্গ বলা চলে পরিযায়ী পাখিদের একটা বড় অংশ দেখা যায় বৃহত্তর সিলেটের টাঙ্গুয়া ও হাকালুকি হাওরে কিন্তু হাওর এলাকায় হিজল করচ সহ জলজ উদ্ভিদ কমে যাওয়া এবং ভাঁদ জাল ও নানাভাবে পাখি শিকারের ফলে এখানে দিন দিন পাখির সংখ্যা কমে আসছে এছাড়া নানা কারণে আমাদের দেশের বনাঞ্চল কমে আসা এবং জলাশয় ভরাট হয়ে যাওয়াতেও পরিযায়ী পাখির সংখ্যা ক্রমান্বয়ে কমে যাচ্ছে আমরা যদি এদের আগমনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে চাই তবে আমাদেরকে এদের বসবাস উপযোগী পরিবেশ এবং পর্যাপ্ত খাবারের নিশ্চয়তা দিতে হবে এর জন্যে দরকার সরকার এবং জনগণের সম্মিলিত প্রয়াস তবেই নান্দনিক সৌন্দর্যের সাথে সাথে পরিবেশের সাম্যাবস্থাও বজায় থাকবে
দর্শক মণ্ডলী আমরা তখন দেখলাম বাংলাদেশের জলচর ও পরিযায়ী বা অতিথি পাখি নিয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন এবার ফিরে আসি আমাদের আজকের অতিথি ডক্টর পল থমসনের কাছে হাই হাউ আর ইউ ফাইন থ্যাংক ইউ ওকে ডক্টর পল হাউ লং ইউ আর হিয়ার ইন ঢাকা অ্যান্ড হাউ ইজ ইউর বার্ডিং লাইফ ইন বাংলাদেশ আই ফার্স্ট কেম টু বাংলাদেশ ইন নাইনটিন কামিং ইন গোয়িং বাট স্পেন্ডিং মোস্ট অফ my time here ever since and bird watching has always been my hobby and interest so of course i have taken the opportunity whenever i can in my spare time to watch birds and visit different parts of the country particularly the coast and wetlands and different forests could you please shed some light on the migratory birds and their habitats there are about 650 species of birds that have ever been recorded in Bangladesh and about half of those actually are migrants i think most people in bangladesh usually think of migrants as being water birds particularly ducks that come here in the winter from siberian breeding grounds to escape the winter but there's actually a, a big range of different types of migratory birds uh, we have uh, small shorebirds that come from the high arctic breeding gidden the tundra in the arctic circle and then come for the winter to bangladesh to the coastal chars we also have lots of small birds uh, warblers and other small passerines that migrate to bangladesh for the winter some of those from siberia and others are altitudinal migrants that come from the himalayas but we also have a few other species that come here during the monsoon and summer there are some uh, rare migratory birds coming to bangladesh would you tell us something about that yeah. bangladesh has uh, a really important global responsibility for a number of threatened species the one that is uh, getting maybe the most headlines internationally at present is the spoonbill sandpiper which is a small shorebird um about five inches long with uh, a unique flattened spoon-shaped bill. Uh, it breeds up in the far eastern Russia, um, <clears throat> but the population is down to less than 200 pairs globally, so it's considered as critically endangered. How do you evaluate the trends of water birds population at both Howard and Coates? I've been involved at different times in the coordinated Asian water bird censuses which are uh, coordinated by Wetlands International and take place each January and it's difficult to say between the early 90s and now the populations of different water birds fluctuate to some extent depending on whether they have successful breeding seasons in Siberia and the high arctic for example do you have any recommendations for improving conservation of birds yes in bangladesh there are a number of national ngos with with interest in environmental conservation that has in, uh, stretched to help some of the birds to awareness raising and conservation and the government has also taken a number of measures so it's encouraging that there are more formally protected areas now than there were in the past although these are mostly forests and we do have some environmentally critical areas that include wetlands um but also there are lots of threats the the ECAs are not really strongly protected at present i mentioned spoonbill sandpiper and Bangladesh having a unique responsibility but the biggest numbers wintering at present are found on Sanadia island and there are different rumors and stories of possibly a port development there which could destroy that habitat um and might perhaps be relocated somewhere else um the different houses that we have in Bangladesh Tangwa has a measure of protection but there's scope to restore some of the habitats there there are other houses that also are important thank you very much taking the trouble all the way to come here and sharing your experience with us my pleasure thank you darshak mondali prakritiya jibon onushthane ever segment ti hocche apni janen ki cholun jana jak cholochor o porijayi ba otithi pakhi niye kichu totthyo
আপনি জানেন কি অবিচ্ছিন্ন শক্তির যোগান পেতে পরিযায়নের আগেই অনেক পরিযায়ী পাখি তাদের দেহে শরীরের মোট ওজনের প্রায় পঞ্চান্ন ভাগ পর্যন্ত চর্বি জমা করে থাকে পরিযায়নের সময় অধিকাংশ পাখির দল রাতের বেলাতেই চলতে পছন্দ করে বিশ্রামরত অবস্থায় পাখির হৃদস্পন্দন মিনিটে চারশো বার হলেও ওড়ার সময় তা মিনিটে এক হাজার বার পর্যন্ত হয় বেশিরভাগ পাখিদের ওড়ার ক্ষেত্রে উচ্চতা থাকে দশ হাজার ফুটের নিচে কিন্তু কোনো কোনো পাখিকে সাতাশ হাজার ফুট উচ্চতায় উঠতে দেখা যায় কিছু কিছু পাখি সূর্য এবং তারার সাহায্যে দিক নির্ণয় করে থাকে কেউ কেউ আবার নদী পাহাড় অথবা সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকা ব্যবহার করে দিক নির্ণয় করে পৃথিবীর মহাবিপন্ন পাখি চামচ ঠুঁটো বাঁটানের মাত্র দুশো জোড়া টিকে আছে শীতকালে এদেরকে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল বিশেষ করে সোনাদিয়া দ্বীপে দেখা যায় আমাদের এবারের সেগমেন্টটি হচ্ছে কুইজ গত পর্বের কুইজটি ছিল কোন দুর্লভ বৃক্ষটি ঔষধি গুণাগুণ সম্পন্ন সঠিক উত্তরটি হল বহেরা অনেকেই সঠিক উত্তর দিতে পেরেছেন তবে লটারির মাধ্যমে নির্বাচিত সঠিক উত্তরদাতা হচ্ছেন মীর মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম সিনিয়র মেডিকেল প্রমোশন অফিসার স্কোয়ার ফার্মাসিউটিক্যাল লিমিটেড ঢাকা অভিনন্দন আপনাকে আই পোস্টের মাধ্যমে আপনার ঠিকানায় পৌঁছে যাবে আকর্ষণীয় গিফট এবারে জানিয়ে দিচ্ছি আমাদের আজকের কুইজ আমাদের আজকের কুইজ হচ্ছে কোন পরিযায়ী পাখিটি গাংচিলের একটি প্রজাতি এ জৌরালি বি গাংচশা সঠিক উত্তর জানিয়ে বৃহস্পতিবার বিকেল পাঁচটার মধ্যে আমাদেরকে এস এম এস করুন এস এম এস পাঠাতে আপনার মোবাইলের মেসেজ অপশনে গিয়ে টাইপ করুন পিও জে স্পেস এ অথবা বি স্পেস আপনার নাম ঠিকানা ও পেশা এবং যে কোনো মোবাইল থেকে পাঠিয়ে দিন সিক্স ওয়ান সিক্স ওয়ান নম্বরে মনে রাখবেন যে কোনো তিনটি পর্বে কেউ যদি বিজয়ী হতে পারেন তিনি পাবেন প্রকৃতি ও জীবন দলের সাথে পাঁচ দিনের প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের সুযোগ এছাড়াও বাংলাদেশের জীব বৈচিত্র্য ও পরিবেশ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয়ের চিত্র ধারণের জন্য বা অনুষ্ঠান সম্পর্কিত মতামত জানাতে চিঠি লিখুন প্রযোজক প্রকৃতি ও জীবন জিপিও বক্স নম্বর নয় ছয় চার অথবা ইমেইল করুন প্রকৃতি ও জীবন অ্যাট জিমেইল ডট কম এই ঠিকানায় সুধি দর্শক পরিযায়ী পাখিরা হাজার হাজার মাইল পথ পাড়ি দিয়ে আমাদের দেশে আসে একটু আশ্রয়ের জন্য খাবারের প্রত্যাশায় এরা শীতকালে কয়েক মাসের জন্য আসে তারপর ফিরে যায় তাদের দেশে প্রতি বছরই তাদের এই কাজটি করতে হয় বাঁচার তাগিদে অথচ অন্যদিকে এরা আমাদের জীব বৈচিত্র্য সমৃদ্ধ করছে আসুন জলচর পরিযায়ী পাখিদেরকে বাঁচিয়ে জীব বৈচিত্র্য রক্ষা করি সুন্দর প্রকৃতিতে গড়ি সুস্থ জীবন এই আশা নিয়ে শেষ করছি আজকের অনুষ্ঠান আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন